আচ্ছা বাবা নতুনদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকে নতুনদের অবশ্যই এটাই বলবো যে আমি যখন আসি তখন মনে হয় কি যে আমি কিছু পারবো না তারপর যখন এখানে স্যারে আমি ক্লাস করি এবং কিছু প্রস্তুতি নেই মনে হয় কি আসলে জীবনটা অনেক সহজ প্রথম প্রথম কঠিন মনে হচ্ছিল কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অনেক সহজ স্যারের হাত ধরে চলাটা আসলেই অনেক সহজ আর এরকম সার পাওয়া আসলে আর জীবনে অনেক ভাগ্যের ব্যাপার তোমরা এখানে আসো অনেক কিছু শিখতে পারবা এটুকুই বলবো আর কি আমার পিছনে তোমরা যারা দেখতে পাচ্ছ এরা সবাই বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলা থেকে আসছে তাদের অভিমত এবং তাদের মতামত গুলোই আসলে আজকে তোমাদেরকে শোনাবো এবং যারা আসছে ম্যাক্সিমাম সবাই কিন্তু এসএসসি পরীক্ষা শেষ করে আসছে তাই না বাবা কতজন এসএসসি পরীক্ষা শেষ করে আসছো হাত তোলো তো পরীক্ষা দিস এখন থেকেই স্বপ্ন দেখো যে সৈনিক হবা নাকি আচ্ছা তার মানে ম্যাক্সিমাম এসএসসি পরীক্ষা শেষ করে আসছে তো যাই হোক চলো এখন একটু আমাদের ইন্টারভিউ একটু নেই ঠিক আছে ওকে কেমন লাগতে প্রথম দিক থেকে একটু কষ্ট হয়েছিল পরিবার থেকে অনেকটা দূরে এখন স্যার অবস্ত হয়ে গেছি আমার কাছে এখন খুব ভালো লাগতেছে এখন মনে হচ্ছে যে স্যার আমার চারপাশের মানুষগুলো আমার কাছে খুবই আপনজন এবং এদের মধ্যে একটা স্যার বন তৈরি হয়ে গেছে গুড প্রিপারেশন স্যার অনেক ভালো হয় ইনশাআল্লাহ যে কোনো ধরনের কোশ্চেন আসলে স্যার আমি রেডি স্যার আমি রেডি ফর ইনজেকশন ওকে ঠিক আছে বাবা তুমি কোন জেলা থেকে আসছো স্যার আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা থেকে আসছি ব্রাহ্মণজালে ক্যামেরার দিকে তাকাইতে হবে ঠিক আছে অলওয়েজ ব্রাহ্মণজালে থেকে কোন জেলায় বাসা স্যার কোচবাথা না আচ্ছা কোন বাহিনীর জন্য স্যার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য জোরে বলো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য সেনাবাহিনী জি স্যার কথা বলতে ভালো লাগে নাকি জি না স্যার এসএসসি পাস করছ স্যার নো স্যার আ এবার পরীক্ষা দিছো কেমন হবে রেজাল্ট ইনশাআল্লাহ স্যার ভালো হবে ভালো হবে জি স্যার ওকে ঠিক আছে আসো বাবা কি নাম মোহাম্মদ ইব্রাহিম মিয়া কোন জেলা থেকে আসছো মৌলভীবাজার জেলা থেকে আসছে এবার এসএসসি পরীক্ষা জি 2021 সালে এসএসসি পরীক্ষা দিছি সেনাবাহিনী কেমন লাগতেছে খুব ভালো যখন আসছিল প্রথম অবস্থায় আর এখন কয়েকদিন ক্লাস করার পরে প্র্যাকটিস করার পরে কি আত্মবিশ্বাস বাড়ছে প্রথমে যখন আসছি মনে হচ্ছে খারাপ লাগছিল তারপরে আস্তে আস্তে এখানে ভালো লাগতেছে এখন এখন ভালোই লাগতেছে ভালো লাগতেছে এই প্রথম জীবনে বাবা মা ছেড়ে পথে দূরে থাকে না জি স্যার এখানে প্রথমে একটু খারাপ লাগছিল জি স্যার এখন ভালো লাগে জি স্যার ওকে ঠিক আছে বাবা তুমি কোন জেলা থেকে আসছো গাইবান্ধা জেলা আচ্ছা গাইবান্ধা কোন জায়গায় বামনডাঙ্গা বামনডাঙ্গায় বসে আচ্ছা আ কোন বাহিনীতে যাওয়ার ইচ্ছা বাংলাদেশ নৌবাহিনী নৌবাহিনীতে অফিসার পদে জি আচ্ছা যদি যাই হোক ফিজিক্যাল এক্সারসাইজে অংশ গ্রহণ করে কেমন লাগছে অনেক ভালো লাগতেছে এখন দিকে সামনে করতে পারবো কি না নার্ভাস একটু ফিল করতেছি আচ্ছা নার্ভাস যে কিছু নেই তুমি তো আজ যেহেতু দুই একদিন আজকেই আসছো আর কি ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে আসো তোমার নাম দেখে আমি খুবই অবাক কারণ আমার মনে হয় যে ও একটা ভালো ডিসিশন নিচ্ছে পরীক্ষার আগে এসে একটা প্র্যাকটিস করে যাবে এরপরে এসএসসির পরে আবার দেখা হবে নাকি জি স্যার কেমন লাগতেছে রে জি স্যার অনেক ভালো ভালো লাগতেছে জি স্যার গুড বাবা তুমি কোন জেলা থেকে আসছো স্যার আমি রংপুর জেলা থেকে এসেছি স্যার নাম বলো আমার নাম মোহাম্মদ মুমিনুল ইসলাম মুমিনুল রংপুর জেলা থেকে আসছে মুমিনুল কোন বাহিনীর জন্য আসছো স্যার আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য আসছি স্যার আচ্ছা আচ্ছা মুমিনুলের একটা ঘটনা বলি মুমিনুল আমাদের সোজা ট্রেনিং একাডেমিতে সেনাবাহিনীর জন্য আসছে আর মোমিনুলের মামাও অবশ্য আমাদের একাডেমি থেকে প্রস্তুতি নিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৈনিক পদে চাকরি পেয়েছে এখন ট্রেনিং শেষ করে চাকরিরত অবস্থায় কি মোমিনুল ঠিক বললাম তো জি স্যার তোমার মামার কাছে তুমি শুনছো আমাদের এখানকার কথা জি স্যার আমার মামার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে আমি স্যার এখানে এসছি স্যার 
কেমন লাগতেছে বাবা স্যার অনেক ভালো লাগতেছে স্যার প্রথম দিকে একটু খারাপ লাগছিল পরে স্যার আপনাদের দোয়ায় আমি বড় ভাইদের সাথে রুমমেটদের সাথে ফ্রি হই এখন স্যার অনেক ভালো লাগতেছে স্যার পড়া লেখা কেমন লাগে স্যার অনেক ভালো লাগতেছে স্যার আচ্ছা পড়া লেখা ভালো লাগতেছে জি স্যার ঠিক আছে ওকে আসো বাবা তোমার নাম কি মোহাম্মদ সাকিব স্যার কোন জেলা থেকে আসছো বরিশাল জেলা থেকে আসছো স্যার বরিশাল কোথায় গোরনদী থানা আচ্ছা এবার এসএসসি পরীক্ষা দিছ আমাদের কোর্স কিভাবে পাইছো স্যার ইউটিউবে কেমন লাগে স্যার অনেক ভালো কোন বাহিনীর জন্য বাংলাদেশ সেনা বাহিনী নো বাহিনী বিমান বাহিনী তো ভালো ওগুলোর জন্য ওগুলো তো যেতে হবে স্যার আমার আমার স্বপ্ন স্যার বাংলাদেশ সেনা বাহিনীতে যাওয়ার সেনা বাহিনীতে যাওয়া আচ্ছা এখানে प्रिपरेशन পড়া লেখা শারীরিক অনুশীলন এগুলো করে কেমন লাগে আলহামদুলিল্লাহ স্যার অনেক ভালো ভালো লাগছে জি স্যার ঠিক আছে थैंक यू দোয়া থাকলো বাবা তোমার নাম আমার নাম অঞ্জন কুমার দাস আচ্ছা কোন জেলা থেকে আসছো বাবা আমি বরিশাল জেলা থেকে আসছি আচ্ছা আমাদের কোর্স কিভাবে পাইলে স্যার ইউটিউবে ভিডিও দেখে আমি আসছি এখানে पुलिस बाहन पुलिस प्रस्तुति देखा जा प्रस्तुति शेष फलाफल नहीं मध्य कोचिंग सेंटर आखानकार परिचालक मन एत भलो यारा एखे एस अनेक उपकृत हो डेभलप होशाला सफलकाम करतेब बाबा परिचालक बोलते क्योंकि अभी ठीक है हमारे सोलजार एडेमी हमारे प्राणे प्रतिष्ठान ठीक है वो बोल जो परिचालक मन खूब ही भलो तोरा कि एकमत शब्द बसि शुना गल ना तरह एकमत ना रे আচ্ছা যাই হোক थैंक यू वेरी मच আলমিন বাবা তোমার নাম স্যার আমার নাম মোহাম্মদ হিমেল আচ্ছা আমার নামে নাম ঠিক আছে আমার নামও হিমেল ওর নামও হিমেল তো যাই হোক হিমেল কোন বাহিনীর জন্য স্যার বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর জন্য আচ্ছা এবার এসএসসি পরীক্ষা দিছো স্যার রেজাল্ট কেমন হবে বাবা স্যার 4.50 থেকে জিপিএ 5 এর ভিতরে থাকবে प्रथम दिखे एस कैकदिन जाटिस शुरू कर क्लसगुल शुरू कर कम लगे सर प्रथम दिखे एस एक मन टाइम आनमरा लगती है बाड़ी के जीवन बाहर होनी क्योंकि एक् एस मैं बंधु बान्धवर मिसे खुबी भलो लगे हमारे मिसे कम लगते सर अनेक भलो सर एरक शिक्षक मैं सकल प्रजोज्य शिक्षक ना कि सकल प्रजोज्य सत्य प्रस्तुति शुरू कर सेंा बाहन कम लगते प्रथम दिखे खराब लगे प्रस्तुति पढ़ालेखा फिजिकल ट्रेनिंग गो कम लगते आलहमदुल्लो अनेक भलो लगे सर एन बर्तमान प्रिपारेशन पर एक मास इनशाल्लाश सेंा बाहन एक गर्वित सैनिक एखन देखे सफल ही जाए गुड ये चिंता थका भलो परिश्रम कर ले इनशाला साफल्य नहीं आसते पर तईना बाबा तुम्हार नाम मोहम्मद सदिकुल इसलम सदिकुल कौन जिला है आलमनिहर जिला अच्छा तुम्हें यूट्यूब देखे आसो जी सर अच्छा कम लगे एखान कार सर आलहमदुल्ला अनेक भलो सर প্রস্তুতি ভালো লাগে জি স্যার ক্লাস ক্লাসে ভালো লাগে স্যার আমার পরামর্শ স্যার এটা ভালো লাগে আমার উপদেশ স্যার এটা ভালো লাগে আমার শাসন সবকিছু ভালো লাগে স্যার সবকিছু ভালো লাগে জি স্যার বাবা আমার শাসনও কি ভালো লাগে জি স্যার হ্যাঁ জি স্যার ঠিক আছে বাবা কোন বাহিনীর জন্য স্যার বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর জন্য সেনা বাহিনীর জন্য ঠিক আছে थैंक यू वेरी मच বাবা রতন কুমার জি স্যার কোন জেলায় বাসা স্যার দিনাজপুর জেলায় স্যার कल दिए अपन साथ
সেনাবাহিনীর জন্য জি স্যার আচ্ছা বাবা প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের একটা জিনিস বলে রাখি আমাদের এখানে কিন্তু আসলে যারা একটা বাহিনীর জন্য আসে বাট তারপরেও কিন্তু আমরা চেষ্টা করি মানে আমি চেষ্টা করি বেসিক্যালি সবাইকে সব বাহিনীর জন্যই আসলে তৈরি করা সবাইকে সব বাহিনীর জন্য তৈরি করা এতে করে হয় কি যখন একটা ছেলে সবগুলো বাহিনীর জন্য প্রিপারেশন নিয়ে পরীক্ষা দিতে যায় তখন সে একটা না একটা জায়গায় ভালো করতে পারবে ঠিক আছে এটাই তো করে বাবা পড়ালেখা শেখে কেমন লাগতেছে স্যার অনেক ভালো না না আসলে স্যার বুঝতে পারতাম না কেমন পড়ালেখায় কেমন আপনার এক্সারসাইজ আপনি স্যার একজন মোটিভেশন স্পিকারের মতো স্যার অনেক ভালো লাগে স্যার বাবা আমি কথা বললে নাকি গায়ে শক্তি বাড়ে আমার ছাত্ররা বলে আমি কথা বললে গায়ে শক্তি বাড়ে এনার্জি বাড়ে তাই না মনটা ভালো হয় তাই নাকি আচ্ছা বাবা তোমার নাম মোহাম্মদ রহন হোসেন गाइडलैन छा দিক নির্দেশনা কেউ পারছে কোনো কিছু করতে তাহলে এই যে আটশো সোলজার একাডেমিতে এই গাইডলাইন তোমার জীবনে পথ চলার পাথেও হিসেবে কাজ করবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ বাবা তোমার নাম মোহাম্মদ সাব্বির কোন জেলা থেকে আসছে টাঙ্গাইল জেলা থেকে আচ্ছা সাব্বির অবশ্য অনেক দিন থেকে আমাদের ইউটিউব ফেসবুকে ফলো রাখে যে আমরা কি করাই ওগুলো দেখতে দেখতে সাব্বির হয়তো বা বড় হয়েছে এবং সাব্বির বাস্তবে এসে প্রস্তুতি নিয়ে কেমন লাগছে জি স্যার এখানে এসে অনেক ভালো লাগছে স্যার নতুন নতুন জিনিস শিখতে পারছি নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে ইনশাল্লাহ এখান থেকে প্রস্তুতি নিয়ে স্যার আমি দিলে স্যার আমি উত্তীর্ণ হবো আচ্ছা সেনাবাহিনীর জন্য আর কি জি স্যার গুড আর নতুনদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকে নতুনদের উদ্দেশ্য ওই নতুন এখানে তোমরা যারা আসতে চাও এখানে এসে অনেক কিছু শিখতে পারবা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হবে ইনশাল্লাহ এখানে ভালো পরামর্শ পাবো তোমরা সবাই গুড বাবা তোমার নাম মোহাম্মদ সাদেক হোসেন সাদেক হোসেন আচ্ছা কোন জেলায় বাসা কুড়িগ্রাম জেলা चाप न ढाका प्रस्तुति परीक्षा 
প্রস্তুতি নিয়ে কেমন লাগছে জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগতেছে অনেক ভালো লাগছে আগের চেয়ে অনেক ভালো লাগতেছে মনের ভিতর অনেক সাহস আসতে আছে সেনাবাহিনী এই জায়গায় প্রস্তুতি নিয়ে অনেক ভালো করতে ভালো করতে গুড থ্যাংক ইউ বাবা তোমার নাম আমার নাম সাকিব হোসেন লালমনি জেলা থেকে আসছি স্যার আমার তো মোবাইল ছিল না আমার বন্ধুর কাছ থেকে মোবাইল নিয়ে আমি ইউটিউবে আর্মির ভিডিও দেখতাম এই ভিডিও দেখতে দেখতে আপনার ওই সোলজার একাডেমির একটা ভিডিও পাইছি ওখান থেকে এই তখন থেকে আমি বন্ধুর মোবাইল পাইলে আর কি সোলজার একাডেমিতে ঢুকছিলাম ঢুকার পর ওখান থেকে নাম্বারটা সংগ্রহ করেই আপনাকে ফোন দিয়েছিলাম স্যার ফোন দেওয়ার পর এখানে আসতে চাইছিলাম স্যার বাড়ি থেকে আসতে দিতে চাইছিল না তখন স্যার আমি ইয়া আসতে আর কি বাধ্য করছি বাড়ি থেকে স্যার আমি আসছি স্যার মনের ইয়েতে আসছি স্যার তোমার মনে জোরে আসছো আর কি আচ্ছা তো এই যে তুমি যে আসছো এসে কি ভালো লাগে না খারাপ লাগে স্যার প্রথম দেখে একটু খারাপ লাগছিল স্যার এখন ইনশাল্লাহ ভালোই লাগে মানে এটাই প্রথম জীবনে বাবা মাকে ছাড়া বাইরে থাকা আর কি স্যার এটাই ঠিক আছে বাবা তোর নাম স্যার আমার নাম মোহাম্মদ মুজাহিদ 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 কোন জেলা থেকে আসছে আমি বগুড়া জেলা থেকে আসছি আচ্ছা বাবা কেমন লাগছে আমাদের এখানে প্রস্তুতি নিয়ে স্যার আমি আসছি এখন আজকে দিয়ে এগারো দিন হয়েছে প্রথম যেদিন আসছি স্যার অনেক খারাপ লাগছিল প্রথম বাবা মাকে ছেড়ে আমি একাই আসছি তবে কিছুদিন পর আমার সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে স্যার আচ্ছা প্রস্তুতি নিয়ে কেমন লাগছে স্যার এখানে আসে আমি অনেক কিছু শিখতে পারছি স্যার এগারো দিনে অনেক কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে অনেক ভালো লাগতেছে স্যার গুড ঠিক আছে ওকে এখন হচ্ছিল যাব সাগরের কাছে সাগর আমার অতি প্রিয় এবং আদরের একজন শিক্ষার্থী ঠিক আছে সাগর তুমি কোন জেলা থেকে আসছো আমি দিনাজপুর থেকে আসি স্যার কেমন দিকে তাকাও দিনাজপুর জেলা থেকে জি স্যার আচ্ছা বাবা তুমি কিভাবে খোঁজ পাইছো আমাদের স্যার আমি ফেসবুকে পাইছি স্যার ফেসবুকে কেমন লাগতেছে স্যার অনেক অনেক ভালো স্যার আসলে স্যার আমি যখন আসি স্যার আমি ভাবছিলাম যে স্যার আমি কিছু পারবো না আর বাসা ছেড়ে থাকা অবশ্য মানে অসম্ভব তারপর এখানে আসার পর মনে হয় কি আমি এক মাসের জন্য ভর্তি হবো তারপর এখন মনে হয় যে আমি এখানেই থেকে যাই তিন মাস চার মাস যতদিন আর কিছু না হয় পারবে তো থাকতে নাকি জি স্যার পারবো স্যার ইনশাল্লাহ স্যার আচ্ছা মানে যারা ভিউয়ার্স তোমার দেখলাম ও কিন্তু বলছে তিন চার মাস যাই থাকে ও আর জীবনে অবশ্য প্রথম এটাই ম্যাচে থাকা ও বাবা আমার অনেক আদরের সন্তান সবাই আদরের সন্তান তাই না আচ্ছা তো কিন্তু বলছে যে তিন চার মাস থাকবে আমার এখানে মনে হচ্ছে যে থেকেই যাই দেখে আগামী মাসের ভিডিওতেও দেখবো যে ওকে পাওয়া যায় কিনা ঠিক আছে আচ্ছা বাবা নতুনদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকে নতুনদের অবশ্যই এটাই বলবো যে আমি যখন আসি তখন মনে হয় কি যে আমি কিছু পারবো না তারপর যখন এখানে স্যারে আমি ক্লাস করি এবং কিছু প্রস্তুতি নেই মনে হয় কি আসলে জীবনটা অনেক সহজ প্রথম প্রথম কঠিন মনে হচ্ছিল কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অনেক সহজ স্যারের হাত ধরে চলাটা আসলেই অনেক সহজ আর এরকম সার পাওয়া আসলে আর জীবনে অনেক ভাগ্যের ব্যাপার তোমরা এখানে আসো অনেক কিছু শিখতে পারবা এটুকুই বলবো আর কি গুড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বাবা বাবা তোমার নাম স্যার আমার নাম মোহাম্মদ শামিল ইসলাম কোন জেলা থেকে আসছি স্যার আমি দিনাজপুর জেলা থেকে এসছি কোন বাহিনীর জন্য স্যার সেনাবাহিনীর জন্য এসছি আমি এখানে কেমন লাগতেছে স্যার প্রথমে এসে একটু খারাপ লাগতেছিল পরিবার এবং বন্ধু বান্ধবের কথা মনে পড়তো এখানে এসে প্রবল প্রস্তুতি এবং নিবেদন অনুসরণ করে সব ইভেন্ট শিখে গেছি এখন আমার মন বসে গেছে খুব ভালো লাগে আমার স্যার এখন আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে গেছে যে আমি একজন বাংলাদেশের গর্বিত সৈনিক হতে পারবো গুড সৈনিক হতে চাইলে কিন্তু বাবা প্রত্যেকটা ইভেন্ট আছে প্রত্যেকটা বিষয় আছে সেগুলোতে খুবই ভালো করতে হয় জি স্যার আশা করি তোমরা যে কয়েকদিন প্রিপারেশন নিলে এই প্রিপারেশনের মাধ্যমে তোমরা অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারছো যে কি করতে হলে বা কি করা গেলে নিজের যোগ্যতায় নিজের মেধায় চাকরি পাওয়া যায় তাই না জি স্যার প্রস্তুতি নিয়ে ভালো লাগতেছে হ্যাঁ স্যার প্রস্তুতি নিয়ে আমার অতীতের কালচার এবং অ্যাটিটিউড পরিবর্তন হয়ে গেছে গুড এখন আমার খুব ভালো লাগে স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ওকে বাবা তুমি কোন জেলা থেকে আসছো আমি বাঘেরহাট জেলা থেকে এটা ক্যামেরার দিকে মুখ করো হ্যাঁ সবাই ক্যামেরার দিকে মুখ করবা ঠিক আছে আচ্ছা বাঘেরহাট জেলা আচ্ছা তুমি কোন বাহিনী বেশি পছন্দ করো স্যার আমি পুলিশ পছন্দ করি কিন্তু এখানে এসে সবচেয়ে পরিশ্রম করা হয়েছে এবং পড়ালেখার উন্নতি দেখে এখন আমার সেনাবাহিনীতে যেতে মন চাচ্ছে কারণ সবাই গর্বিত সৈনিক হতে চাই গুড আচ্ছা যাই হোক এবার এস এসসি পরীক্ষা দিস নি স্যার আমি এক বছর আগে দুই হাজার বিশ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি ঠিক আছে এই যে কয়েকদিন আসছো আগে তো কখনো ম্যাচে থাকো নি আর কি বাবা মাকে কখনো মা বাবা ছাড়া ম্যাচে থাকে নেই এই প্রথম ম্যাচে থেকেছি এবং থেকে প্রথম দিন খারাপ লাগলো এখন অনেক ভালো লাগছে মানে এখানে সবাই বন্ধু অনেকে আছে তাই না স্যার ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বাবা তোমার কেমন লাগতেছে অনেক ভালো স্যার আচ্ছা আর সারিয়ার নাকি এমন অনেক ভক্ত ওর মা আমাকে বলছে ভর্তি করানোর সময় এটা কি স
ইউটিউবে দেখতে এখন সামনে থেকে আমাকে দেখতেছো আমার ট্রেনিংগুলো শিখতেছো আমার পড়ালেখা শিখতেছো আমার ক্লাসগুলো শিখতেছো এগুলো কেমন লাগতেছে অনেক ভালো স্যার এটা বলার মতো না স্যার আচ্ছা এটা নতুনদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার থাকলে বল স্যার নতুনদের উদ্দেশ্যে বলি স্যার এখানে এসে আমার অনেক ভালো লাগতেছে স্যার আর কিছু বলতে পারবো না স্যার তাই নাকি আচ্ছা যাই হোক থ্যাংক ইউ বাবা তোমার নাম আমার নাম খাইরুল ইসলাম অনেক কিছু করি স্যার এরপর আসছে অনেক কষ্ট করে স্যার এখানে আসা হই এসে স্যার অনেক ভালো লাগতেছে স্যার তারপরে আপনার স্যারের আদেশ এবং নির্দেশ সবগুলো আমার অনেক ভালো লাগতেছে স্যার এবারে এস এস এ পাশ করছো পরীক্ষা দিয়ে আসছি স্যার ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ তোমার নাম বাবা মোহাম্মদ নাইমুর হাসান নাইমুর নাইমুর কেমন লাগতেছে বাবা স্যার খুবই ভালো লাগছে স্যার প্রথম যেদিন থেকে আসছে স্যার সেদিন থেকে খুবই ভালো লাগছে স্যার আমার আচ্ছা প্রিপারেশন নিয়ে কেমন লাগে স্যার প্রিপারেশন নিয়ে যে কথাটা বলবো স্যার আমি প্রথম যখন আসলাম তখন আমি খুবই আমার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল আমি সেনাবাহিনী সম্পর্কে খুবই ভুল ধারণা ছিল আমার যে আমি শুধু মনে করতাম যে আমি মাঠে গেলে হয়তো আমার হয়ে যাবে হাইটে ইয়েতে মেডিকেলে সব কিছুই হবে কিন্তু আমি এখান থেকে এসে যে যতটুকু জানলাম স্যার ইনশাল্লাহ এবার যদি আমি খুবই প্রস্তুতি এটা নিবি মানে প্রবল মানে প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ যেন আমার মানে সেনাবাহিনী হয়ে যাবে আমি ভিডিও দেখি দেখে আমি বলছি যে সুলজার একাডেমিতে আমি একদিন আসবো আইসা আমি প্রস্তুতি নিবো স্যার বাবা তুমি কোন জেলা থেকে আসছো স্যার নোয়াখালী নোয়াখালী জি স্যার আচ্ছা তুমি এবার এসে পরীক্ষা দিছো জি স্যার তুমি কতদিন থেকে দেখতে আমাদের স্যার আমি নবম শ্রেণী থেকে দেখতাম নবম শ্রেণী থেকে কেমন লাগতেছে এখানে আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগতেছে ভালো লাগতেছে জি স্যার আচ্ছা যোগ্যতা থাকতে হবে মেডিকেলে ফিট হইতে হবে লিখিত পরীক্ষায় পাশ করার মতো সক্ষমতা থাকতে হবে শারীরিক পরীক্ষায় পাশ করার মতো সক্ষমতা থাকতে হবে সবার সামনে চলে আসবো সে পর্যন্ত সোজা ট্রেনিং একাডেমির পক্ষ থেকে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম